ఇటీవలి కాలంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విస్తీర్ణం పెంచుకుంటున్న పండ్లతోట దానిమ్మ ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అనంతపురం కడప కర్నూలు ప్రకాశం తెలంగాణలోని మహబూబ్ నగర్ నల్గొండ మెదక్ జిల్లాలో సాగు విస్తీర్ణం అధికంగా ఉంది దానిమ్మకు సంవత్సరం పొడవునా పూత పూసే లక్షణం ఉన్నప్పటికీ మార్కెట్ డిమాండ్ను అనుగుణంగా రైతులు పంట తీసుకోవటం పరిపాటి అయితే దానిమ్మకు ప్రధాన శత్రువు బ్యాక్టీరియా మచ్చ తెగులు గతంలో ఈ తెగులను నివారించలేక తోటలనే తీసేసిన ఉదంతాలున్నాయి ఈ తెగులు ఒక పట్టాణం లొంగదు తోటలో ఏదైనా ఒక చెట్టుకు కనిపించిందంటే ఇక ప్రమాద ఘంటికలు మోగినట్లే రైతు గుండెల్లో గుబులు మొదలైనట్లే ఈ తెగులను ఒకటి రెండు పద్ధతులతో కట్టడి చేయటం కష్టసాధ్యం మొట్టమొదటిగా నారు ఎంపిక నుంచే రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండి అడుగడుగునా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరం మరి బ్యాక్టీరియా తెగులు తోటలను ఆశించకుండా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి నివారణకు ఎలాంటి యాజమాన్య పద్ధతులను ఆచరణలో పెట్టాలి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం వాణిజ్యపరంగా పండించే పండ్ల తోటల్లో దానిమ్మది ప్రత్యేక స్థానం అయితే వ్యాపార సరళిలో ఈ తోటలను విస్తారంగా సాగు చేసేందుకు రైతులు ముందుకు వస్తున్నా ఆదిలోని హంసపాదుల బ్యాక్టీరియా మచ్చ తెగులు తోటల వృద్ధిని అడ్డుకుంటోంది పదిహేను నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల జీవితకాలం కలిగిన ఈ తోటలను ఇప్పుడు ఐదు ఆరు ఏళ్లకే అర్ధాంతరంగా తీసేయాల్సి వస్తోంది దానిమ్మ రైతులకు కంటి మీద కొనుకులేకుండా చేస్తోన్న అతి ప్రమాదకరమైన ఈ ఆకుమచ్చ తెగులు జాంతోమోనాస్ యాక్సినోపోడస్ పునికే అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల ఈ తెగులు ఆశిస్తుంది మొక్కలోని అన్ని భాగాలను ఇది ఆశించి నష్టం చేస్తుంది ఈ తెగులు వ్యాప్తికి జులై నుంచి అక్టోబర్ వరకు ఉండే వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది ఈ కాలంలో ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఏడు డిగ్రీల నుంచి ముప్పై ఏడు డిగ్రీల మధ్య ఉండడం గాలిలో డెబ్బై శాతానికి పైగా తేమ ఉండడంతో ఈ తెగులు సులభంగా వృద్ధి చెందుతుంది అంతేకాక వేసవిలో కురిసే వర్షపు జల్లుల వల్ల ఏర్పడే వాతావరణ పరిస్థితులు కూడా మచ్చ తెగులు వ్యాప్తికి దోహదం చేస్తాయి ముందుగా ఆకులు కొమ్మలు పిందెలపైన నీటి డాగుల్లాంటి మచ్చలు ఏర్పడతాయి ఉధృతి ఎక్కువైన కొలది ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోయి ఆకులు రాలిపోవడం కణుపుల వద్ద విరిగిపోవటం జరుగుతుంది కాయలపై మచ్చలు నలుపు రంగులోకి మారి వై లేదా ఎల్ ఆకారంలో కనిపిస్తాయి కాయలు చూడడానికి బాగుండవు మచ్చల తీవ్రతకు కాయల్లో పగుళ్లు కూడా కనిపిస్తాయి కాయ దిగుబడి నాణ్యత దెబ్బతింటుంది కాండంపై మచ్చలు ఏర్పడడం వలన కణజాలం పూర్తిగా దెబ్బతింటుంది దీంతో నేల నుంచి నీరు పోషకాలు చెట్టు పైభాగానికి అందక మొక్కలు చనిపోతాయి ఈ తెగులు గాలి ద్వారా వర్షపు నీటి చుక్కల ద్వారా అంటువ్యాధి మాదిరిగా వ్యాపిస్తుంది అందువల్ల ఒక మొక్కలో తెగులు లక్షణాలు కనిపించగానే అప్రమత్తం కావాలి కొత్తగా దానిమ్మ తోటలు నాటే రైతులు ఎలాంటి మచ్చలు లేని ఆరోగ్యమైన నాణ్యమైన అంటు మొక్కలను ఎంపిక చేసుకోవాలి మొక్కలను సిఫార్సు చేసిన ఎడంతో నాటుకున్నట్లయితే గాలి వెలుతురు బాగా సోకి ఆరోగ్యంగా ఎదుగుతాయి కొమ్మ కత్తిరింపులకు వాడే కత్తెరల ద్వారా ఒక మొక్క నుంచి మరొక మొక్కకు తెగులు వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంది కనుక కత్తిరింపుకు వాడిన కత్తెర్లు సికెచర్లను తప్పనిసరిగా సోడియం హైపోక్లోరైడ్ ద్రావణంలో ముప్పై నిమిషాలు శుద్ధి చేసి ఉపయోగించాలి తెగులు సోకిన కొమ్మ భాగాలను అంగుళం క్రింది వరకు కత్తిరించి ఎప్పటికప్పుడు తీసి నాశనం చేయాలి కత్తిరించిన భాగంలో ఒక శాతం బోర్డో మిశ్రమాన్ని పూయాలి తోటలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి నేలపై రాలిన ఆకులు కాయలను ఏరి తోటలకు దూరంగా వేయాలి లేదా కాల్చివేయాలి 
చెట్లు పొదల్లో బ్లీచింగ్ పౌడర్ను ఎకరాకు ఎనిమిది నుండి పది కిలోల చొప్పున చల్లడం వల్ల రాలిన ఆకుల్లోని బ్యాక్టీరియా నశిస్తుంది సిఫార్సు చేసిన రసాయన ఎరువులను మోతాదుకు మించి వాడకూడదు సూక్ష్మ పోషకాలైన జింక్ మెగ్నీషియం బోరాక్సులను కలిపి చెట్లపై పిచికారీ చేయడం వలన వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది కత్తిరింపుల తరువాత కొత్తగా వచ్చే చిగుర్లపైన పది లీటర్ల నీటికి ముప్పై గ్రాముల కాపర్ ఆక్సిక్లోరైడ్ ఐదు గ్రాముల స్ట్రెప్టోసైక్లిన్ కలిపి పిచికారీ చేయాలి కాండంపై తెగులు లక్షణాలు కనిపిస్తే పదునైన కత్తితో ఆ భాగాన్ని తొలగించాలి తరువాత దానిపై బోర్డో పేస్టును పూయాలి సెప్టెంబరు అక్టోబర్ మాసాల్లో వచ్చే పూతను పంటకు వదిలినట్లయితే ఈ తెగులు బారి నుంచి తోటలను కాపాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఈ విధంగా అన్ని యాజమాన్య పద్ధతులను సమయానుకూలంగా పాటించినట్లయితే తోటలు దీర్ఘకాలం పాటు ఆరోగ్యంగా ఉండి నాణ్యమైన దిగుబడులు పొందవచ్చు